right here in the beginning. อันนี้คือนะครับผมจะบอกว่าคือระบบการนะครับนำพานะครับลิปิดนะครับไปสู่เซลล์นะครับลิปิดไปสู่เซลล์เราใช้อะไรครับใช้นะครับเมื่อกี้เราบอกว่าใช้ตัวลิโปโปรตีนลิโปโปรตีนที่เข้าไปในระบบเลือดนะครับที่เข้าไปในระบบเลือด <coughs> นะเพราะว่าลิโปโปรตีนนั้นลายน้ำนะลิโปโปรตีนโครงสร้างลิโปโปรตีนก็จะเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าไมเซลใช่ไหมไมเซลตรงนี้มีฟอสโฟลิปิดที่มีสองขานะครับด้านในก็จะเป็นด้านในนะเป็นส่วนที่ส่วนไขมันที่นะครับจะถูกนำพาไปยังเซลล์นะครับมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นขดส่วนไขมันโครงสร้างอันนี้เราคงจะพอทราบแล้วเป็นฟอสโฟลิปิดฟอสโฟลิปิดนะครับหนึ่งชั้นโครงสร้างไมเซลทีนี้ด้านในนี้เมื่อกี้เราบอกว่าเป็นไขมันที่ถูกนำพาไปอย่างเซลล์ส่วนใหญ่นี่จะนะแบ่งเป็นสองชนิดใหญ่ๆนะครับคือตอยกีสไลนะยอว่าทีจีตอยกีสไลนะครับถ้าเมื่อกี้ดูรูปเราก็จะบอกว่าเป็นกรีซอรอลกรีซอรอลกับแฟตติอะซิดอยู่สามขาแฟตติอะซิดอยู่สามขาอีกอันหนึ่งก็เป็นคอเลสเตอรอลซึ่งผมเพิ่งพูดพูดถึงคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลนะที่นะลิโปโปรตีนจะนำไปสู่เซลล์จะอยู่ในรูปของคอเลสเตอรอลเอสเตอร์ยังไม่ต้องให้ความสำคัญของตัวนี้เท่าไหร่นะครับแต่เป็นคอเลสเตอรอลซึ่งเติมแฟตติอะซิดเป็นหนึ่งตัวนะครับแค่นั้นยังไม่ต้องสนใจตรงนี้เท่าไหร่โครงสร้างนี้นะครับละลายน้ำนะครับละลายน้ำนะเพราะฉะนั้นมันก็สามารถที่จะเข้าไปในกระแสะเลือดและสามารถที่จะนำไปให้นำแฟตติอะซิดนำกดไขมันไปให้กับเซลล์ได้นี่นำไขมันให้กับเซลล์ได้มีอะไรบ้างมีไคลโลไมคอนนะครับมี VLDL นะและมีอะไรอีก LDL มี HDL โดยกว้างๆนะครับโดยกว้างๆนะซึ่งไม่ละเอียดนะก็จะมีเท่านี้นะแต่นะครับข้างในมันบรรจุนะครับจริงๆแล้วมันมีการบรรจุไขมันที่จะพาไปสู่เซลล์นะครับแตกต่างกันอันนี้จะบรรจุนะครับตัวกีสลายมากนะครับตัว CE จะน้อย CE คือคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเอสเตอร์อันนี้คือตัวกีสลายก็สลอจะมีอยู่2ปัจจัยท่านเองตัวนี้ก็คือตัวกีสลายมาก CE น้อยอยู่ด้านในนะสุกสะสมอยู่ด้านใน LDL จะมีะไตรกิสไลน์น้อยมี CE มาก HDL ก็จะมีะ CE มากนะครับไตรกิสไลน์ชน้อยเพราะฉะนั้นลิโปโปรตีนก็แบ่งเป็น1 2 3 4ชิดโดยคร่าวๆแบ่งเป็นสนิดหลักเกณฑ์ที่ใช้แบ่งก็คือความหนาแน่นนะครับความหนาแน่นขึ้นอยู่กับไตกิสไลด์นะครับถ้าไตกิสไลด์มากความหนาแน่นก็จะน้อยแล้วขึ้นอยู่กับตัวโปรตีนซึ่งผมไม่ไม่ได้เน้นเท่าไหร่ในระดับนี้ว่าจริงๆแล้ว
ครงสร้างของอาอาลิโพโปรตีนนั้นประกอบไปด้วยโปรตีนซึ่งสามารถที่จะถึงต้องใช้นะครับต้องใช้ในกระบวนการที่จะนำไขมันสู่เซลล์ซึ่งมีโปรตีนอยู่ด้วยแต่ผมไม่ได้เน้นตรงจุดนี้นะแต่โดยหลักแล้วแบ่งแยกด้วยความหนาแน่นนะครับผมขอให้เป็นสิ่งที่มันไม่ยุ่งยากนะที่ผมจะอธิบายแล้วก็ที่คุณจะรับรู้ด้วยก็ทีนี้จากตัวนั้นมานะครับมีสี่ชนิดนะครับยังคงจำได้นะครับผมจะวาดภาพคร่าวๆว่าคุณจะเห็นพวกนี้ในในในระบบเลือดนะครับคุณจะไม่เห็นนะครับพวกเป็นฟรีนะครับไตรกิสไลฟรีทีจีหรือว่าฟรีคอเลสเตอรอลนะในเลือดคุณจะไม่เห็นเพราะส่วนใหญ่นะครับมันจะถูกนำพาอย่างเป็นระบบนะครับโดยใช้ลิโพโปรตีนดังนั้นมันจะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้อยู่ในนี้ซึ่งละลายน้ำได้อันนี้ก็จะเป็นระบบเลือดจากนั้นนะครับพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับจุดหมายมันคือไปยังเซลล์ผมจะเขียนนี้เป็นเซลล์นี่เป็นเซลล์ตรงนี้สมมุติว่าผมบอกว่ามันเป็นผมบอกเป็น VLDL VLDL ตัวนี้เป็นไคลโลไมคอนนะตัวนี้เข้ามาแล้วผม VLDL ก่อน VLDL เข้ามาพอเข้ามาอย่างเซลล์ปุ๊บตรงนี้มันจะมาให้ให้อะไรกับเซลล์ให้กรดไขมันหรือแฟตตี้แอซิดนะครับไม่ใช่ไตรกลีเซอไรด์ไม่ใช่ทีจีนะนะครับให้แฟตตี้แอซิดนะครับแล้วตัวมันก็กลายเป็น VLDL เลมนั้นนะครับซึ่งจะกลับไปยังไปสู่ตับนะครับไปสู่ที่ตับตัวไคลโลไมคอนก็เหมือนกันคล้ายๆกันให้แฟตตี้แอซิดกับเซลล์แฟตตี้แอซิดกับเซลล์จากนั้นตัวมันก็กลายเป็นไคลโลไมคอนเลมนั้นนะซึ่งไปเข้าสู่เซลล์ตับนะครับภาพคร่าวๆนะครับตรงนี้กรณีนะครับมันสามารถที่จะให้เซลล์ให้กรดไขมันแก่เซลล์ต่างๆได้เยอะแยะมากนะครับให้ระหว่างทางนะครับมันก็จะถ้าผมเขียนเซลล์ตรงนี้นะครับมันก็จะให้ได้ไปเรื่อยๆนะครับเขียนระหว่างทางตรงนี้ระหว่างทางตรงนี้มันก็สามารถให้เซลล์ไปเรื่อยๆได้นะจนมันกลับไปที่ตับสิ่งที่น่าสนใจอันหนึ่งก็คือนะครับตัวตัวนี้ตัว LDL นะครับ LDL ถ้าผมเขียนตรงนี้ LDL มา LDL มีคอสโรเยอะเวลามันให้แก่เซลล์นะครับสิ่งที่มันให้ก็คือตัวมันนะครับอนุภาคของอา่อาลิโพโปรตีนมันเข้าไปในเซลล์เลยนะครับเข้าไปในเซลล์เลยแล้วก็ถูกสลายแล้วก็ให้เป็นกรดแขมันซึ่งถูกสลายอยู่ในนี้นะครับเข้าไปนี้เลยกระบวนการนี้ก็คือผมบอกว่ามันเข้านะครับสู่เซลล์เลยนะครับหรือว่าเอนโดไซโตซิสกระบวนการให้ก็จะต่างกันถ้าเป็น2ตัวนี้นะครับ
ก็จะให้เซลล์ไปเรื่อยๆนะครับโดยตัวมันก็ยังสามารถที่จะล่องลอยไปให้เซลล์อื่นได้แต่ตัว LDL นั้นจะเข้าไปทางอนุภาคเลยเข้าไปทางอนุภาคเลย HDL ผมจะพูดทีหลัง LDL HDL ดูแล้วก็น่างงดีนะครับอโอเค HDL พูดตรงนี้ได้ตัดนะครับจะเป็นตัวสร้าง HDL นี่จะสร้าง HDL มานะครับสร้าง HDL มา HDL มาแล้วโดยนะครับโดยคอนเซปต์ของมันก็คือว่าตับมันจะไปเอาคอเลสเตอรอลนะครับเอาคอเลสเตอรอลเข้ามาในตัวมันออกจากเซลล์เข้ามาคอเลสเตอรอลเข้ามาตัวนี้เข้ามาข้างในตัวนี้นะครับนี่ HDL แล้วมันก็จะนำกลับเข้าไปที่ตับนะก็คือตับจะไปลดคอเลสเตอรอลนะครับที่อยู่ในเซลล์ต่างๆที่มันมีอาจจะก,การผลิตมากเกินการนำเข้ามากเกิน HDL จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดการสมดุลของการนำคอเลสเตอรอลกับเข้าสู่ตับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีของสิ่งที่อยู่นอกเซลล์นะของเป็นพวกลิโพโปรตีนลิโพโปรตีนเรายังเข้าไม่ถึงในเซลล์นะครับเดี๋ยวเราต้องเข้าถึงในเซลล์เราต้องเข้าถึงในเซลล Protein. Lipoprotein. นะครับให้อะไรกับเซลล์กดไขมันนะครับไม่ใช่ไขมันนะครับกับเซลล์นะครับถ้าเขียนนะครับรูปปุ๊บอันนี้เป็นเซลล์นะครับนี่เป็นเซลล์ไคลโลไมคอน VLDL ก็จะให้นะครับแล้วก็ไปให้เซลล์อื่นนะ,นะครับให้สิ่งที่ลงมาในนี้ก็คือกดแขมันทีนี้มันจะเกิดการย่อยสลายแล้วนะครับกดแขมันนะครับที่อยู่ในเซลล์นะครับยังคงพอนึกภาพออกว่ามันโครงสร้างเป็นอย่างนี้นะทีนี้เราจะเริ่มเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมในเซลล์นะ Cell, นะพอมันเข้ามาสู่เซลล์แล้วสิ่งแรกที่มันทำนะครับชาติอาซิดนะครับจะถูกถูกเติมโคเอเอ้ยเอ้ยถูกเติมโคเอเข้าไปในโมเลกุลของมันนะครับก็กลายเป็นแฟตติอะซิดก็กลายเป็นแฟตติอะซิดโคเอเนะอันนี้คือสายโซ่ไฮโดรคาร์บอนเขียนสั้นว่า R นะครับไปเป็น CO S โคเอนะอันนี้คือเกิดในเซลล์เป็นกระบวนการที่เกิดในเซลล์เราตรงนี้เกิดในเซโตพลาซึมเอนไซม์ที่ทำหน้าที่นะครับเติมสติลโคเอจะอยู่ในเซโตพลาซึมนะครับทีนี้การสลายนะครับการสลายแฟตติอะซิดนะครับเกิดที่ไมโตคอนเดรีย
ดังนั้นไม่ต้องเข้าไปในเมตาคอนเดียนะครับมันจะเข้าไปโดยอาศัยสารเคมีที่เรียกว่าที่เรียกว่าคาร์นิทีนที่เรียกคาร์นิทีนเรียกว่าคาร์นิทีนมันต้องเข้าไปสู่มันต้องเข้าไปสู่เซลล์ให้ได้นะครับพอเข้าสู่เซลล์เสร็จมันต้องเข้าไปในเมโตคอนเดียนะครับอันนี้คือวิถีของการที่จะสลายนะครับฟตีอสิดให้เป็นพลังงานนะให้เป็นพลังงานก็คือนะครับตัวนี้นะครับคือฟตีอสิดโคเอโคเอจะใช้คาร์นิทีนช่วยในการเข้าไปในเข้าไปในไมโตคอนเดียนะครับไมโตคอนเดียมียี่ห้อสองชั้นนะนี่เซลล์เซลล์ครับเข้าไปในไมโตคอนเดียนี่ก็เป็นอย่างนี้ตัวนี้ฟตตี้ฟซิลโคเอนะครับเข้าไปนี้นะครับเข้าไปนี้โดยใช้ช่วยของคาร์นิทีนนะครับผมคงไม่อธิบายถึงกลไกนะครับแต่ให้ทราบว่ามันมีการช่วยเหลือของคาร์นิทีนมาทีนี้ตัวแฟตตี้แอซิดโคเอนั้นก็จะถูกสลายนะครับโดยกระบวนการที่เรียกว่านะครับเบต้าออกซิเดชันนะครับเบต้าออกซิเดชันเพื่อได้พลังงานพลังงานให้ได้ ATP ให้ได้ ATP ตัวนี้ลองมาดูนะครับผมจะเขียนไว้ตัวคนเดียวให้ใหญ่ขึ้นมียะหุ้มสองชั้นฮัลโหลเออใครนะเออเออว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวดิเดี๋ยวกำลังทำให้อยู่กำลังทำอ่าอ่าอะไรวะเออทำอะไรวะเนี่ยเอ้เขาเรียกอะไรอ่ะอ่าลง YouTube ไปอยู่เนี่ยกำลังอัดอยู่เฮ้ยเดี๋ยวอีกสักครึ่งชั่วโมงมาโทรกันนะหัวหน้ากองบอบออะไรไม่รู้ดิก็คงรู้มั้งใครก็ไม่รู้หาชื่อมาดิเฮ้ยเดี๋ยวอีกสักพักก็โทรมาได้ไหมเนี่ยมันกำลังอยู่ในการอธิบายอยู่เลยวะเออเอกมากนะโอเคนะมีโทรศัพท์เข้ามาเป็นอุปสรรคมากมายฟตีอะซิดฟตีอะซิลโคเอโคเอนะครับจะเกิดผ่านกระบวนการเบต้าออกซิเดชันนะครับดูรายละเอียดในชีตเองนะครับเกิดเป็นอะไรนะครับผลผลิตที่ได้ของมันก็คืออะซิติลอะซิติลโคเอนะครับแล้วก็จะมี FADH2 กับ NADH นะตรงนี้เบต้าซิเดชันก็คือการนะครับตัดสายโซ่คาร์บอนอของกรดไขมันออกทีละสองทีละสองก็ได้เป็น s ซีก็อะซีโอเอก็มี C2 นั่นแหละนะครับมีอะตอมอยู่ C2 ตัวตัวนี้จะไปเข้าครบนะตัวนี้จะไปเข้าครบตัวนี้จะไปเข้า
อิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชนซึ่งมาอยู่ตรงนี้นี่เองเนี่ยอิเล็กตรอนสปอร์ตเชนอยู่นี่นะครับแล้วได้เป็น ATP นะครับเครปนี่ก็พออะสติลกับเอเข้าเครปก็ถ้าจากเครปมามันก็จะมาได้นี้เหมือนกันแล้วมันก็จะมาเข้าที่อิเล็กตรอนทานสปอร์ตเชนเหมือนกันสรุปสุดท้ายมันก็คือมันจะได้ ATP นะครับสิ่งที่ร่างกายสิ่งที่เซลล์ต้องการก็คือ ATP นะครับจากอันแรกก็คือ fatty acid CoA ได้เป็น ATP อันนี้คือกระบวนการสลายบวนการสลายแล้วก็ตัวนี้ก็จะไปนะครับใช้ในกิจกรรมต่างๆของเซลล์นะครับเป็นพลังงานแล้วก็การสร้างล่ะนะครับเอามาดูถึงการดูถึงการสร้างนะครับเวลาสลายนะครับเราจะได้สติลโคเอเวลาสร้างสารนะครับส่วนใหญ่นะครับไขมันที่สูกสร้างมาจะสร้างจากนะครับอะสิติลโคเอก็คือสลายไม่ให้เป็นสติลโคเอก่อนแล้วค่อยนำมาสร้างสิ่งที่สูกสร้างมาจากแอซิลโคเอมีอะไรบ้างกรดไขมันนะครับคอเลสเตอรอลนะครับกรดไขมันคอเลสเตอรอลนะครับสร้างได้สร้างเป็นคีโตนบอดี้สารให้พลังงานนะครับหรือลองไปทบทวยทีสิ่งที่สำคัญก็คือมันสร้างที่ไซโตพลาซึมนะครับมันสร้างที่ไซโตพลาซึมเมื่อกี้เราพอที่จะขอว่ารูปเซลล์เราพอให้จะรู้แล้วว่าว่าอะสติลโคเอเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไมโตคอนเดียนะครับอันนี้คือไมโตคอนเดียแอสติลโคเอมันเกิดที่เมลคนเดียมากมายสติลโคเอดังนั้นต้องมีการนำมาสติลโคเอออกมาข้างนอกเพื่อจะถูกการสร้างผมจะตรงนี้ว่าเป็นสลายมีการสร้างนะครับต้องมีการนำมาสติลโคเอออกมาเพื่อที่จะนำไปสร้างเป็นสารอื่นการนำมาสติลโคเอออกมาก็คือ,อใช้ส่วนหนึ่งของกระบวนการเคลปออกซาโลอะซิเตตนะมาบวกกันกับไอซิลโคเอได้เป็นซิเตรตนะครับมาบวกกันได้เป็นซิเตรตซิเตรตสามารถเข้าออกได้อย่างอิสระซิเตรตตรงนี้มองไม่เห็นก็ดูที่ชี้เอาแล้วกันเป็นซิเตรตซิเตรตก็สามารถออกมาข้างนอกเซโตกระซึมได้จากนั้นซิเตรตก็จะมาสลายให้เป็นอะสติลโคเอข้างนอกแล้วก็มาเป็นออกซาโลอะซิเตตและตรงนี้ก็จะมีปฏิกิริยาทั้งสองสามปฏิกิริยาแล้วก็เข้าไปข้างในต่อเป็นวงจรอันนี้เขาเรียกว่าซิเตตชัตเทิลนะครับวงการนำเอานะครับการนำอะสติลโคเอออกจากไมโตคอนเดียออกจากไมโตคอนเดียนี่มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ไอสติลโคเอนะครับออกมาที่ออกมาที่ไซโตพลาซึมเซลล์ต้องใหญ่ๆต้องเขียนอะไรเยอะในเซลล
อันนี้เป็นไมโตคอนเดียนะซึ่งก็คงไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับการสร้างแล้วเพราะสติลโคเอลมานอกแล้วสติลโคเอออกมาครับจะถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นสติล ACP นะครับจากโคเอเป็น ACP นะแล้วก็เป็นเมลนิลเอซีพีนะครับแล้วก็มาเข้ากระบวนการนะครับฟตตี้แอซิดซินเทสิสนะครับได้เป็นกรดไขมันฟามิติก48ศูนย์น้ำกดแข็มาแล้วอะซิตีลโคเอยังสามารถที่นำมาสร้างเป็นคอเสรอลได้โดยทำปริยากับอะซิโตอะซิตีลโคเอได้เป็นคอเสรอลมันมีหลายปฏิกิริยานะเดี๋ยวผมให้ดูในภาพรวมนะครับสร้างกดแขมันได้จากปริยาแฟตติแอซิดซินเทสิสสร้างคอเสโรลได้นะครับสร้างคอเสโรลได้โดยใช้สารตั้งต้นคือตัวนี้นะครับสารตั้งต้นก็จำสารตั้งต้นไว้แล้วกันสารตั้งต้นไว้ที่คือบนการสร้างนะครับอย่างคร่าวๆนะผมไม่ลงรายละเอียดกดไขมันดูลงกดไขมัน <coughs> รู้สึกมันเยอะไปไหมเนี่ยกดไขมันนะอย่าลืมไปทวนเองได้ไหมเนี่ย <coughs> กดไขมันจำเป็นกดไขมันจำเป็นนะครับกดมันจำเป็นมีอันหนึ่งที่อยากให้เห็นสตั๊กเจอร์นะครับลิโนเลนิกแอซิดนะครับลองดูซิสตั๊กเจอร์เป็นไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เรียกว่าเป็นกลุ่มโอเมก้าหกนะครับเพราะว่ากลุ่มโอเมก้าหกเพราะตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับตำแหน่งที่หกเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโอเมก้าหกครับอันนี้เป็นกดไขมันจำเป็นกดไขมันจำเป็นคือกดไขมันที่ร่างกายไม่สามารถสร้างได้ร่างกายไม่สามารถสร้างได้ก็เพราะว่าร่างกายไม่สามารถสร้างพันธุ์คู่ตรงนี้ได้ที่ตำแหน่งที่สิบสองร่างกายสร้างไม่ได้ตำแหน่งเก้าร่างกายสร้างได้ร่างกายสามารถสร้างที่ตำแหน่งไหนได้อีกหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ห้าหกครับสี่ห้าหกร่างกายสร้างได้สร้างได้สี่ห้าหกเก้าร่างกายสร้างได้แต่สร้างที่เกินกว่าเก้าไม่ได้สิบสองสิบห้านะครับจะสร้างไม่ได
ดังนั้นก็คือในการเปลี่ยนแปลงกฎไขมันของร่างกายเนี่ยร่างกายสามารถเติมบรรทัดคู่ได้เองที่ตำแหน่งนะครับร่างกายสามารถเติมพันธะคู่ที่ตำแหน่งน้อยกว่า9ที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ9นะครับได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าสามารถจะมีร่างกายสามารถจะเติมต่อต่อสายโซ่คาร์บอนให้ยาวต่อทางด้านนี้นะครับเพิ่มนะครับเติมคาร์บอน2อะตอมครับทีละ2อะตอมเข้าไปนะเพื่อให้สายโซ่มันยาวขึ้นอันนี้เรียกว่า elongation elongation process elongation process elongation process นั่นสายก็จะยาวต่อจากด้านนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีความสำคัญยังไงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงร่างกายเอาตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถมาสร้างเป็นกฎไขมันในกลุ่มโอเมก้าหกนะได้เท่านั้นเพราะว่าร่างกายสามารถที่จะเติมตรงนี้ได้สามารถสร้างบรรทัดคู่ได้แต่ร่างกายจะไม่ยุ่งเกี่ยวตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นสิ่งที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นถ้าเราได้นี้ลงในอีกที่เป็นกลุ่มโอเมก้าหกสารที่จะเกิดขึ้นจากร่างกายที่จะสร้างขึ้นก็คือกลุ่มโอเมก้าหกที่มีพันธะคู่ที่เปลี่ยนแปลงไปหรือมีสายโซ่คาร์บอนที่ยาวไปนั่นเองสารหนึ่งนะครับที่ร่างกายสามารถสร้างได้โดยนำํำกฎขมันจําเป็นมาสร้างได้กฎขมันจําเป็นจะพืชมาก็คือตัวนี้สิบสี่สิบเอ็ดแปดเราจะอันนี้เกิดจากการสร้างที่จาก C นะครับ18 2โดยการนะครับเติมเติมคาร์บอนเข้าไป2ตัวนะครับเติมคาร์บอนไป2ตัวจาก18 20แล้วก็เติมพันธะคู่ไปอีก2ตัวนะครับเติม C 2เติมพันธะคู่ไปสองพันธะคู่เข้าไปตัวนี้เวลาเติมนะครับตัวนี้เป็นส่วนที่นะครับร่างกายเติมนะครับนะส่วนที่ร่างกายเติมส่วนนี้จริงๆแล้วนะครับส่วนนี้พันธะคู่อันนี้นะครับถ้าดูโดยนะใช้หลักที่เราบอกว่าสร้างร่างกายไม่สามารถสร้างพันธะคู่ได้เกินตำแหน่งก้าวได้ตรงนี้ก็จะไม่น่าใช่แล้วเพราะมีที่สิบสี่นะแต่จริงร่างกายสามารถสร้างได้จากจากตรงนี้เพราะว่าพอเวลาเราเติมคาร์บอนไปสองตัวนะครับจากก้าวตัวนี้จะกลายเป็น11นะพันธะคู่นะครับก็คือบวก2 11ตรงนี้ก็จะมาจาก12กลายเป็น14นะครับกลายเป็น14นะครับบวก2กลายเป็น14ก็คือตัวนี้นะเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับก็คืออันนี้นะครับตัวนี้ก็คือตัวเนี้ยซึ่งเมื่อเราใส่คาร์บอนเข้าไปตำแหน่งจะเปลี่ยนยานะครับดูที่ว่าถ้ามีพันธะคู่เกินสิบเกินเก้าแล้วร่างกายสร้างเองไม่ได้อันนั้นไม่ใช่กฎนะครับไม่ใช่เป็นกฎหรือการมองที่ถูกต้องนะครับ
จำไปเลยว่ากฎไขมันจำเป็นมีอะไรบ้างมีแค่สองตัวนะครับไปดูในชีตดังนั้นครับคนไก่การสร้างกฎไขมันครับในคนนะครับโอเมก้าสามนะครับจะเป็นสารตั้งต้นที่ใช้ในการสร้างกฎไขมันกลุ่มโอเมก้าสามนะครับโอเมก้าหกก็ไปสร้างโอเมก้าหกโอเมก้าสามจะมาสร้างโอเมก้าหกไม่ได้โอเมก้าหกไปสร้างโอเมก้าสามไม่ได้โอเมก้าเก้าก็จะไปสร้างเป็นโอเมก้าเก้าเลยโอเมก้าเก้าครับอันนี้เป็นหลักอันหนึ่งหลักอันหนึ่งทีนี้มาถึงกระบวนการของคีโตเจเนซิสการสร้างการสลายนะครับไขมันเมื่อกี้เกิดขึ้นในเซลล์นะครับแล้วมีกระบวนการอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าคีโตเจเนซิสนะครับคืออะไรคือการสร้างนะครับสารคีโตนบอดี้นะครับก็คือสารให้พลังงานนั่นเองสารให้พลังงานให้พลังงานแก่เซลล์ลักษณะคือเป็นไงครับละลายน้ำงั้นอยู่ในเส้นเลือดได้อยู่ในเลือดได้นะครับละน้ำอยู่ในเลือดได้คีโตนบอดี้จะถูกสร้างขึ้นเมื่อถูกสร้างขึ้นเมื่ออันที่หนึ่งนะครับมีอะซิติลโคเอมากอยู่ในกรณีที่เราทานไขมันเข้าไปมากนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสติลโคเอหรือกรณีที่มีกลูโคสในเลือดต่ำนะครับเซลล์ต้องการพลังงานนี่คือสารให้พลังงานอันที่หนึ่งนะครับคีโตนบอดี้คือสารให้พลังงานอันดับสองถ้ากลูโคสไม่พอร่างกายต้องสร้างคีโตนบอดี้เพื่อให้พลังงานแก่เซลล์เป็นอันดับที่สองคีโตนบอดี้มีอะไรบ้างนะครับก็กลุ่มของสารเคมีกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่านะครับมีชื่อว่าอะซิโตอะซิเตตนะครับแล้วก็เบต้าไฮดรอกไฮดรอกซีบิวไทเรตอันนี้คงต้องจำนะครับจำชื่อไปแล้วคงจะเห็นในข้อสอบหรือเปล่าอันนี้ถูกสร้างจากนะครับซิตีลโคเอสองนะครับโมเลกุลนะครับเอามารวมกันให้เป็นตัวนี้ผมไม่ขยายความในการสร้างคีโตนบอดี้นะครับคีโตนบอดี้ตัวนี้นะครับผมให้เป็นกลมๆนะครับอยู่ในเลือดนะครับเข้าสู่เซลล์เข้าสู่เซลล์นะครับเข้าสู่เซลล์ได้ก็จะถูกเปลี่ยนให้เป็นเอสติลโคเอนะครับคีโตนบอดี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นสติลโคเอนะครับซึ่งสติลโคเอนะก็จะไปเข้าเครปแล้วก็จะไปเข้าเลกตอนทรานสปอร์ตถ้าได้เป็น ATP ได้พลังงานให้กับเซลล์นะครับคีโตนบอดี้มานี้ใช่ไหมครับเรายังพอจำได้ว่ากลูโคสก็ได้เหมือนกันนะกรณีถ้าตัวนี้ไม่มีถ้าตัวนี้ไม่มีก็ใช้ตัวนี้แทนนะครับอ
<coughs> ทีนี้นะครับมีกลไกหนึ่งที่น่าสนใจที่ผมใส่เข้ามาในชีตก็คือนะครับไปไหนแล้วเนี่ยเริ่มลงคือความสำคัญของกรดอะไรคิโดนิกนะครับต่อการป้องกันตัวเองของเซลล์นะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบอิมมูนเกี่ยวข้องกับระบบอิมมูนของของของร่างกายนะครับก็สำคัญคือนะครับอะลักคิโดนิกจะเป็นส่วนประกอบของกรดไขมันนะครับที่อยู่ที่เยื่อหุ้มเซลล์พอเวลาร่างกายหรือเซลล์ตัวนี้เกิดเกิดการาบุกรุกหรือเกิดาการทำลายโดยกลไกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือกรดอะลักคิโดนิกนั้นซึ่งอยู่ในฟอสโฟลิปิดตรงนี้นะครับจะถูกทำให้หลุดออกมาจากยื้อหุ้มเซลล์เป็นกลไกอันหนึ่งนะครับขอขยายมาขยายมาตรงนี้อะไรคิโดนิกนะครับจะเปลี่ยนมาเป็นสารที่เรียกว่าโพสตาแกนดินแล้วก็อันที่หนึ่งนะครับที่สองอชอมบ็อกเซนอันนี้อันที่หนึ่งนะครับโดยเอนไซม์ที่เรียกว่า COX-1 กับ COX-2 นะอีกอันหนึ่งคือสามารถที่จะเปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นลิวโคไทรอีนโดยใช้เอนไซม์ลิโพเจเนสโพเจเนสครับตรงสรุปนี้ผมจะเขียนว่าสารสารสามกลุ่มนี้ทำให้เกิดการข้างของเม็ดเลือดขาวที่บริเวณดังกล่าวหรือพูดง่ายๆเกิดการอักเสบขึ้นนะครับกลไกการอักเสบนะครับเกิดจากกลไกของการที่มีความสัมพันธ์กับไขมันนะครับผมเลยเอามาบอกตรงนี้นะครับเราหยุดได้ไหมกลไกเราสามารถหยุดได้โดยใช้ยานะครับแอสไพรินตรงนี้ซึ่งจะมากดการทำงานของเอนไซม์ตัวนี้แล้วก็ไอบูโพรเฟนที่เราอาจจะเคยกินกันไอบูโพรเฟนนะครับมันจะหยุดการทำงานตัวนี้เพราะนั้นสารตัวนี้จะไม่เกิดถ้าให้ยาในสารตัวนี้จะไม่เกิดก็จะไม่เกิดการข้างของเม็ดเลือดขาวก็จะไม่เกิดการอักเสบนี่คือกลไกที่เกี่ยวข้องนะครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองเรามาดูเกี่ยวกับการสร้างคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลนะครับคอเลสเตอรอลนะครับถูกสร้างในนะครับถูกสร้างในไซโตพีเอลเอสพลาซึมนะครับอันที่หนึ่งหรือไม่ก็ได้รับจาก LDL นะครับได้จาก LDL คอเลสเตอรอลไปทำอะไรบ้างมีความประโยชน์อะไรบ้างคอเลสเตอรอลนะครับเอาไปสร้างเป็นน้ำดีนะครับหรือเรียกว่าบายนะครับซึ่งใช้เกี่ยวกับกรณีที่จะทำให้ไขมันแตกตัวในลำไส้เล็กนะครับแล้วก็มีเอาไปสร้างเป็นสเตอรอยฮอร์โมนนะครับแล้วก็สร้างเป็นคอเลสเตอรอลเอสเตอร์คอเลสเตอรอลเอสเตอร์ยิ่งเล็กลงเรื่อยๆเลย
อันนี้ขึ้นเป็นรูปแบบนะครับรูปแบบที่เก็บนะครับกรณีเป็นอ,อยู่ในอยู่ในลิโปโปรตีน